আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আবার আমার ভালোবাসা দিতে আপনাদের সামনে এলাম আজকের বিষয় হচ্ছে বায়ু পিত্ত কপ এই তিনটে যে কোনো একটা যদি শরীরের ভিতরে বেশি হয় তখন কিন্তু নানান সমস্যা দেখা দেয় এখন বেশি বা কম বা ডিসব্যালেন্স হচ্ছে এর থেকে কিন্তু মানুষের সমস্যা হয় যেরকম খাবার খেয়েছি পায়খানাটা পরের দিন হলো না তখন কিন্তু বায়ু সৃষ্টি হবে পেটের ভেতরে তখন কিন্তু মাথা ঝিম ঝিম করবে ঘুম হবে না নানান সমস্যা কিন্তু দেখা দেবে কিন্তু এই একটার থেকে একটা শুরু হচ্ছে এখন দেখা গেল যে পিত্ত পিত্ত বিকাশ যারা তৈলাক্ত জিনিস বেশি খাচ্ছে পিত্ত হচ্ছে পিত্ত রসটাকে বলছে ইংলিশে বাইলস এটা যখন শরীরে বেশি হয়ে যায় তখন হয়ে যায় কি গাঁত পা জ্বালা পুড়া করে কিন্তু চোখ মুখ ঝাঁঝা করে এই রোগটা দেখা যায় মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয়ে যায় বলে যে মাথা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে এরকম কিন্তু হবে হাত পা জ্বালা পুড়া করছে হবে তার কারণ হচ্ছে পায়খানার ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্লক হয়ে গেছে পায়খানা হচ্ছে না কারণ পেটের ভিতরে যখন তেলটা বেশি যায় তখন বায়ু সৃষ্টি হয় কিন্তু যেরকম গাড়ি স্টার্ট করলে পিস্টন দিয়ে যদি ধোঁয়া না বেরোয় দেখা গেল কি গাড়ি দৌড়াবে না সেরকম পায়খানা যদি সঠিকভাবে মল নিষ্কাশন না হয় তখন কিন্তু দেহ কিন্তু অচল হবে শরীর ভিতরে অবসন্নতা আসবে তেলে ভাজা যারা অত্যাধিক খায় বিকালবেলা থেকে দেখা যায় ঝিমঝিম করছে শরীরে রাতে ঘুম হচ্ছে না এটা হবেই এবার এবার কপের ক্ষেত্রে দেখা যায় কাশি বা সর্দি কাশি শ্লেষার এটাও ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অত্যাধিক যদি মিষ্টি খায় ইন্টেস্টাইনের ভিতরে যেটা ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্তের ভিতরে যায় কিন্তু ব্লকেড হচ্ছে সেখান থেকে মিউকাস তৈরি হচ্ছে যেটা শ্লেষা সেটাই কপ সেটা বুকের উপর দিকে ওঠে আস্তে আস্তে সেখানে বুকের নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাস যদি দুর্বল থাকে বুকের সাইড দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস আমরা কম নেই তাহলে দেখা গেল কি মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হচ্ছে না সেই কপটা কিন্তু বুকের ভিতরে জমাট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তার জন্য কাশি টনসিলের ব্যথা মাথা ভিতরে ঝিমঝিম করছে সাইনাস হচ্ছে নানান ক্ষেত্রে নানান কিছু হচ্ছে এখন দেখা গেল যে ঠান্ডা লেগেছে প্রচন্ড ঠান্ডার থেকে কিন্তু কফ সৃষ্টি হচ্ছে আর প্রচন্ড গরমেও কিন্তু কফ সৃষ্টি হচ্ছে তার কারণ আমাদের শরীরটা মানুষের শরীর হচ্ছে সব থেকে দুর্বল কারণ বিশাল প্রকৃতির মাঝে মানুষ কিন্তু বড় অসহায় যাদের ঊর্ধ্বমুখী গ্যাসের সমস্যা আছে তারা আমাদের আই বাটনে ক্লিক করে এটা দেখে নিন বহু মানুষের কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য হয় আর কোষ্ঠকাঠিন্যর কারণের জন্য কিন্তু নানান সমস্যা হয় তার জন্যে আপনারা আমলকি হরিতকি এবং বহেরা তিনটা উপাদান এটা বায়ু পিত্ত কফের জন্য কাজ করবে কিন্তু এইটা আপনারা গুঁড়ো অবস্থায় পেতে পারেন বা নিজেরা গুঁড়ো করে নিতে পারেন বেনীতি দোকান থেকে পাবেন এটা কিনে নিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে গুঁড়ো করে রাতের দিকে দুই চামচ উষ্ণ গরম পানির সাথে খাবেন সকালবেলা সুন্দরভাবে মল নিষ্কাশন হয়ে যায় প্রাণায়াম দেখানোর জন্য আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন হয় সেটা আপনাদের দেখার জন্য কিন্তু বডি খুলে দিলাম এই যে বায়ু পিত্ত কপ এই তিনটে দোষে যে কোনো একটা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের রোগ হচ্ছে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এইকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না প্রাধান্য দিতে গেলে আপনার সমস্যা হবে পরবর্তী সময় যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে তখন আপনাকে দৌড়াতে হচ্ছে ডাক্তারের কাছে আপনি আপনাকে শাসন করতে হবে আমি কি খেয়েছি সে কাদ্যর কারণে আমার কি সিমটম হচ্ছে এটা অনুভব করতে হবে কেন বায়ু হলো গ্যাসের পরীক্ষা কিন্তু বায়ু কমবে না যতক্ষণ মল নিষ্কাচন না হচ্ছে ততক্ষণ ওই বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হবে দুটা বই খেলে কিন্তু কমে না আর একটা জিনিস হয় কি আদা সুট মানে আদাটাকে শুকনো আদা যদি গুঁড়ো করে নিয়ে আপনি একটু ঘিয়ের সাথে মিশ্রণ করে নিয়ে নাকে যদি সর্দির মতো টেনে নেন তাতে উপকার করবেন এই মাথা ব্যথা কমবে একটু ঝাঁঝালোর জন্য নাকের ভিতরে শ্লেষটা কম বেরিয়ে আসবে দ্বিতীয়ত উষ্ণ গরম পানিতে ভাব দেওয়া নাকে যদি উষ্ণ গরম পানি ভাব টেনে নেন সেটা উপকার হয় দ্বিতীয়ত কালো জিরা একটা ন্যাকনার ভিতরে জড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘষে নাকে টানলে কিন্তু একটা ঝাঁঝালো কারণে যে মাথা ব্যথা কমে যায় এগুলো আদি অনন্তকাল থেকে হয়ে এসছে মানুষ জানেও কিন্তু দেখা গেল হচ্ছে মানুষ আধুনিক স্টাইলে ওষুধ খেয়ে দিলে রোজ চলে যাবে কচুর মাথা হয় কোনোদিন রোগ সারে না অ্যালোপ্যাথি ওষুধে অ্যালোপ্যাথি ওষুধে রোগ সারে না রোগটাকে পুষে রাখে এর প্রত্যেকটা ওষুধে সাইড ইফেক্ট আছে অ্যালোপ্যাথি ওষুধে 
দেখা গেল যে মাথা ধরে সে ঘুম হচ্ছে না ডাক্তার কাছে গেল ডাক্তার দিয়ে ঘুমের বই আরে ভাই ঘুমের বই খেলে তো রোগ তো নির্মূল হলো না রোগটাকে সারাতে হবে আপনি নিজের ডাক্তার নিজেই হন যোগ করেন এক্সারসাইজ করেন দেখেন সব রোগ চলে গেছে আর কিছু থাকবে না একটু পরিশ্রমী হন দুর্বল লোকের রোগ ধরবে অলস লোকের ভুঁড়ি কলস হয়ে যায় হবে নিজের ভিতরে যে শয়তানটা আছে আল্লাহ শক্তি দিয়ে সেই শয়তানকে দমন করেন শয়তা খুলে দেখাচ্ছি যে প্রথমে অনুলম বিলম কেমন করতে হয় প্রত্যেকটি প্রাণায়াম দেখাচ্ছি অনুলম হাতের ডান হাত দিয়ে বুড়াগাল দিয়ে টেনে ধরা এই ডাক দিয়ে টেনে নেব নিঃশ্বাসটা টেনে নিয়ে এই পা আঙুল এই এই আঙুল দিয়ে আটকে ডান দিক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই হলো নিয়ম যেটা ছেড়ে দিলাম এটাই আবার টেনে নেওয়া এটা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া এইভাবে আবার ছেড়ে দিলাম এটা দিয়ে দিয়ে আবার টেনে নেওয়া এটা হবে অনুলম বিলম প্রাণায়াম এবার কপাল ভাতি প্রাণায়াম কেমন হয় চোখটা সবসময় বন্ধ থাকবে এই জায়গাটা এখানে এই মিডিল পয়েন্টে ডায়া ফাঁ আছে একটা সাক্ষাৎ ধাক ধাক্কা হচ্ছে সেটা দেখুন আমি দশ বার করে দেখাচ্ছি এই যে দশটা দেখালাম এবার বস্তিকা প্রাণায়াম কেমন হয় বস্তিকা শুধু নাক দিয়ে টানা আর ছাড়া এটা শুধুমাত্র বুকের ভিতরেই থাকবে পেট ফুলবে না এই এই যে ভিডিওটি দেওয়া হয়েছে এইটা শরীর নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীর যদি নিয়ন্ত্রণই না করা যায় তাহলে কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিন্তু অসম্ভব কিন্তু দৈহিক পরিশ্রম করা সম্ভব না এবং সেক্সের ভিডিওর জন্য মানুষ অস্থির হচ্ছে কিন্তু আমরা এই সেক্সের পাওয়ার যেখানে সৃষ্টি হয় সেই সেক্সটা শক্তি ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করা যে এই পদ্ধতিতে আগে আসতে হবে ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকেন আপনার